快乐在耳畔啰嗦，青春消除了旧。爱是雨滴化作糖果，一颗颗洒落。阳光流转在眼波，混着记忆的段落。好多情节舍不得说，我在心中发热，反复抽烟，清风与心愿。唯品会邀您收看腾讯视频《小时光》，约会就要穿甜美少女连衣裙。你看，我上唯品会买的，都是好牌子，才三折哦。干嘛？哎哎，你放我下来，放我下来！你到底怎么样才能不生气啊？不知道，你想想吧。不是你啊，露露呢？我刚不是都和付贝说好了吗？他去补妆了，付贝在山上去兜风了。啊，行啊，那你快走快走，让露露来开门啊。哦。哇，你什么时候偷买的花？好漂亮，贵不贵啊？哎呦，谢谢。喜不喜欢？喜欢。给。哇，你今天，今天好帅啊！好像是挺帅的哈。嗯，来来来，快快快，带着。好了，好。哎，嗯，头发有。哎，没啊，没事，自由自己来啊。啊，好了好了。啊，来，我们拍照拍照。哎哎。准备好了吗？一、二、三，起！对。小叔呢？还拍不拍了？拍啊，当然拍啊！不然一百多万就白花了，我不拍了。我只下一百多块钱呢，你打水漂啊！快点拍，拍一张我自己的照片。谁照片？谁照片？你还想放谁照片啊？没给你洗成黑白就不错了。哟哟哟哟哟哟哟哟！谁呀？侠女。哎，不言谢。好，来来来，小易，你这一灯一灯大师的法号得出来呀！三、二、一，节奏！哎哈，你行你行你行你行，三、二、一，节奏！哎呀，好飞呀！我的妈呀！小易，拍张照，来来来，哎，你开心点儿，白 pose， 来再来一张，出来。哎，别拍了，快看，谢云给你们买的。哦，谢谢张教授，好看吧？好看。哎，师姐，你看我们刚刚照的怎么样？啊，照的还挺好的。你看，好看吧？放大放大。哎，这个好，这个好。啊。我在图书馆，你在哪儿呢？谁帮你寄的领带啊？嗯，我帮你整理一下。怎么样？哎，这张。好看。哎，苏州同学，教授好。哎，哎，让他帮咱们拍一下。好啊。哎，苏州同学，我们有个同学回家了，帮我们拍个合照吧。可以啊，我来摆位置，快来摆位置。来，师姐归意，来来来，快！哎呀，归意，快来快来，师姐，快快快，谢谢。你站归意位旁边。你就是传说中的归意的司徒吗
你就成为庄周磊吗？你认识我呀？有时间你可以常来我们实验室玩。哎，你们俩干嘛呢？站近点儿，中间放缸啊！啊，哎，师姐你干嘛呢？哎，来来来，快快快快，站好站好。好了，看看，谢谢你。哎，我们合照吧。啊，不行。可以啊，来。好。哎，哎，顾伟业，我是要跟他合照，不是跟你。哎，哎，好吧。一、二、三，好了，我可以走了。教授，再见。走了，拜拜。哎，郭爷，怎么？郭爷，谢云谢姐送你的花。哎，换一个。哎，讨厌。哎，郭爷开窍了，知道送花了。是啊，可以呀、啊，就屋子没有。嗯，赶紧送，赶紧送，快点！都要送花呀？那可不呀！今天什么日子呀？那这是呢？哎，怎么不要啊？玫瑰生气了！快追，快追，快追，快追！你这送了什么花、啊？快点！怎么还有菊花？长了腿还追不上他？这都追不上啊！你都给我绕晕了！别生气，我呀！快追，快点！不合照。哎，哎呀，来，好了，赶紧的，我要拍了。换一个。再换一个，我拍不了，我要吐了。我来，我来，我来。我拍了，哎，默默，你这才拍了几张啊？默默，等我一下，不要跟着我。球场那么大，我就不能是来踢球的吗？好啊，你去踢啊。没球。那你踢我？不敢。有什么不敢的？你都敢让别人给你打领带了。他偷袭，我是无辜的。是吗？我看你挺享受的。看。被我戳中心事，无话可说了吧？你胡说八道！胡说八道！不要跟着我！我都说了不要跟着我。你能不能讲点理？好，我不讲理，我不跟你说了，我要回宿舍，我再也不回你那个破家了。干嘛？哎，哎，你把我吓了，把我吓了！你到底怎么样才能不生气啊？不知道。你想想吧。一点点的感觉，一点点的浓烈，平淡的生活都转变，像被温柔占据，把故事缠动着。你这是想的什么办法？什么？没有，我就说你明明很会谈恋爱嘛
，我觉得也是。你先放下。是我们没钱吃饭怎么办呢？要不我们去蹭饭吧？付费说好要请大家吃饭的。不去。你该不会还在吃付费的醋吧？师姐也说了要去吃饭。回家，我给你煮粥吃。你又不会，那你教我。我才不教你呢。你不是很厉害吗？你不是什么都会吗？干嘛去？来喝粥。一样的粥吃三天了，最后一顿了，以后想吃也没了。水管怎么了？不出水了，是不是坏了？你真的要这样吗？走吧，希望我先放壶茶。带我来批评乒乓球啊！都说了，上次是我状态不好，不是因为球拍的吸水问题吗？那也是一方面原因。你确定要打？输了可别后悔啊！还是你开球吧，省得我开了球你又接不到。不用了。你确定啊？我南大张一鸣的水平，你不是没有领教过的。你到底还开不开？我都跟你说了，我是南大张一鸣。不要这样看着我啊，我是不会手下留情的。我发球了。来呗。
请发球，而不信了，来。不玩了，不玩了。那我赢了。你怎么会乒乓球啦？又是突然就会啦？都说了，上次是我状态不好，这次你的每个球我都用正手拉弧圈球，这样拉出的球连续性好，前冲力强。知道你厉害了。我饿了。那回家吃。家里没水没电怎么吃啊？那我想办法。我有钱了，那我们出去奢华一把。好，走。我们可真奢华，泡面都不买袋装了。这样会不会不环保啊？你不想上岸的时候，总是不想想不环保的事儿了。那我们买个洗碗机，反正过几天我还有奖学金。不买，你怎么老想买这些啊？你看，泡面咱们都买这么多了，米也买了，榨菜也买了，就算世界末日丧尸爆发，我们也能比别人多活半个月。所以我觉得我们现在完全有能力、有环境创造一个洗碗机。不买。我早就想研究一下洗碗机的构造了。你看看这个参数，高温七十度，杀菌率高达百分之九十九点九九，买回来咱们不亏的。圆圆跟洗碗机，你选一个吧。真乖。熬夜看剧，脸太干，搜韩式红胶囊水，开得进去的玻尿酸，水光保湿超简单。距离考试时间还有十五分钟，你们抓紧时间。这就准备这么走了，我呢也是这段时间项目结束有空，你呢？我申请了延时离校，临时住在研究生宿舍，到时候直接把行李寄去北方大学。那你不回家一趟啊？福佩不让我回，他不让你回你就不回啊？那以后你读研他怎么办啊？天天以泪洗面啊？他想跟我一块儿去，但我没让。为什么？嗯，咱们这儿对本地应届毕业生有创业优惠政策，他要想开公司的话，还是留在这儿开比较好。就他那样还开公司呢，他挺有创业头脑的。我看你是被爱情冲昏了头脑。那你这算异地恋呢？对呀
。我觉得一个人太惨了，每天跟空气谈恋爱，要我肯定受不了。你跟顾威毅天天低头不见抬头见的，我们本来也不用担心这些啊。珊珊，你看，我刚刚收到这个的时候，乐得一晚上没睡着。哎，突然就毕业了。是啊，我还记得露露刚来的时候，连蚊帐都不会挂，还用洗衣液洗苹果。那个苹果还是你吃的，珊珊。嗯，我知道这个时候不能太煽情，不然真的会哭出来的。不是，你看，这是我第一次做家教赚的钱，我怕一次花光就藏起来了，藏着藏着我就忘了。我发财了。大傻子！天哪！喂，我考完试了，要收拾好了。我还没收拾完呢，而且露露跟妞妞都不在，我想等他俩回来吃顿饭再走。那你慢慢来，我先去趟实验室。你好了再找我，过来接你。好呀。啥？嗯，露露跟妞妞什么时候回来？露露去跟阿克看电影去了，我妞去办理人事档案了。那我想去食堂吃个饭就这么难吗？而且一会儿我还有事儿，不能陪你一块吃饭了。好，嗯，你记得把不要的书都送去宿管阿姨那儿啊。好吧。那顾威业，我们一会儿回去实验室再对答。呃，我从今开始就不住在实验室。你住在实验室？啊，对啊，我为了方便复习考试。江教授知道吗？他知道肯定不让我住啊！我之前在实验室里养一只猫，哎呀，他跟我说的。你还在实验室养猫？你知道实验室的仪器有多贵吗？有什么损失你赔得起吗？实验室有实验室的规则，这事儿我得上报学校。呃，归业。是得要把我住在实验室上不了学校，还有养猫，你最好做好写检讨准备。养猫的事情我有参与。顾威毅，你不要替他说话了，我知道你是被他逼的。不是师姐，你是不是对我有成见啊？你为什么总针对我呀？我对你有什么成见啊？我就事论事。师姐，你就是对我有成见，这事根本就没有你说的那么严重。没有那么严重，要是说严重了，能影响你出国的资格。师姐。这件事还是交给江教授处理吧。怎么了？这是，什么什么事儿让我处理啊？周雷他住在实验室，而且还在实验室养猫。周雷，你怎么又在实验室胡闹？江教授，我是为了多点时间复习考试。实验室有实验室的规则，而且这么多仪器呢。好了好了，我知道这事儿了，我来处理吧。啊，那您打算怎么处理啊？哦，这事儿不用上报学校吗？哦，师姐，我有个实验结果一直有点问题，你帮我去看看吧。这是哎，你帮我去看看、哦哦。那你去帮他看看，帮他看看吧。啊，周来，跟我过来。你说的挺对的，我最近是挺情绪化的，主要是啊，我前几天去相亲。碰到了一家子土大款，趾高气昂的。最过分的是，我们吃着饭，他女朋友突然进来了，还砸东西，真的太奇葩了。不是吧？就是，那土大款还吹牛说自己儿子是我们学校的校草。我不知道你认不认识，管理系的叫傅佩。我不认识。就是，那种人你怎么会认识呢？没有素质，还自以为是，根本跟我们不是一个档次。结果。晚安，我已经到宿舍楼下了。啊，我下车了，就在校门口，等我一会儿。好。付飞爸爸。啊，是你啊。你怎么来学校了？反正我不是来找你的。叔叔，您都不了解我，您为什么这么不喜欢我呀？我根本不用了解。傅佩这小子，他自己找的女朋友，能好吗？还不都是冲着我的钱吗？我跟你说哈、啊，你要再跟他谈下去
，我不会给他钱的，你也什么都捞不着。叔叔，您说这话，我都不知道您是在侮辱我，还是在侮辱您儿子。我没时间给你废话，我是来找简师的。上次那顿饭，那臭小子把我的脸给丢光了。叔叔，我理解您反对我跟傅佩在一起，因为您还不了解我。但是您怎么好像连傅佩都不了解呢？嗯，我不了解他。那谁了解啊？你了解吗？您知道他要自己开公司吗？他开公司，用不了一个月，准关门。他这次开公司用的是他从小打赢篮球比赛攒下来的钱，大家都以为他是仗着家里有钱乱玩，但他这么长时间以来没有跟您要过钱吧？他要我也不会给他呀。您的儿子是个喜欢闷声干大事的人，但我知道，他主要还是想得到您的认可。他开个公司，我就能认可他了吗？其实我想说的是，傅佩比您想象中要成熟的多。我希望你们能好好坐下来，敞开心扉聊一聊，而不是像那天那样摔东西来解决问题。珊珊，你来这儿干嘛？这学校是你开的？那倒不是，那你自便吧。等等。听说你要开公司了，怎么，怕我跟你抢生意啊？你先把营业执照办出来再说啊。切，我已经办下来了，不好意思啊。走，他为难你了吧？没有，我觉得你爸还是挺好沟通的，没有你想象中那么可怕。沟通？嗯。他是不是给你钱让你离开我了？一百万？没有。一百万都没，真丢光了！的。你回去啊，帮我宣传一下，要不然你那书也没什么用，是吧？好嘞，谢谢阿姨，阿姨再见，再见。阿姨，我的书放这儿吗？放这儿吧，自己称一下。好嘞，一块钱一公斤啊，多少钱你自己算。你不是学会计的吗？一共十一点五公斤。哦，十一点五。阿姨，我没有零钱还您啊！别还了，你帮我把这个分一下类，看看有不是教材的呀，给我挑出来，好捐出去。好嘞，十一点五。姑娘，你是不是好久没回宿舍住了？找到住的地方了？阿姨，您记得我呀？当然记得了。你老晚归，当时我还说你来着，你还挺不高兴的呢。我那时候实习特别忙，<笑>知道人家晚归啊，都是有男孩送回来的，就你一个人儿，一看呢就是孤家寡人，就加班去了。怎么样？现在有对象没？喜欢什么样的呀？科学家。<笑>那你算找对人了啊？啊、哦，我爱人就是搞科研的，他带了两个小伙子，那非常不错，有一个长得可帅了，就是有点傻乎乎的。不过你俩这年纪。我有男朋友了，哦哦，那就好。我就这么随口一说，其实要搞对象啊，也不能找搞科研的，一天到晚就知道看书，说话呢又听不懂，做起事来吧也奇奇怪怪的。这睡觉啊，睡着睡着，突然间起来就说要去算报告，一天到晚的就知道往家搬机器。现在睡得挺好的，比之前的好多了。司徒墨，师姐你好，我找归意。哦，他刚离开实验室，你给他打电话吧。啊，好的，谢谢师姐，师姐再见啊，再见。嗯、这个女孩是谁呀、啊？啊，啊，她是归意女朋友。我们专业的吗？不是，好像是会计还是广告的吧？那他们能有共同话题吗？我看你跟顾卫义在实验室挺默契的，以为你们俩……我也不太了解他们的事情。啊，师姐，江老师刚刚找我，我去帮他批俩卷子去了。啊，好的，我得去图书馆查资料。拜拜，拜拜。
郭唯一，你女朋友刚刚到实验室找你了。哦。我刚去实验室找你了，没找着。我猜你在图书馆。等我，我来了。你喜欢的女孩类型，和我想象中不一样啊。为什么不从物理系找一个？关你屁事。什么？我女朋友是什么类型，跟你没有任何关系。你刚才在实验室说的傅佩是我朋友，我觉得她没有你自以为是，而且比你有素质。另外，你不要再欺负周磊了。他好像进过上管所。上了啊！科学家真的是奇奇怪怪的。今天我在收拾行李的时候找到了八百块，我们去把它花了吧。意外之财不能留。行。有没有女朋友？有。你看这个，看到了。这个，这个怎么样？我把沙发换个颜色，换个心情。好。去买单。那个好看，我喜欢这个。走吧。这个蛮好看的。嗯。兔子好可爱啊！你看它表情。你怎么了？无精打采的。我觉得逛街比做实验还累。你就是缺乏运动。我每天都在进行脑力运动，那你厉害。这些都是客人们自己做的，你们也可以自己做陶瓷哦。要不，我们来脑力运动一下？可以。思梦，这又是你的脑力运动结果。这个很难做的。那你拿回家放在床头，慢慢欣赏吧。你
，你用点劲儿，你使劲拧，使劲拧。哎，妈，妈，拧拧拧，使劲，使劲拧，拧拧拧，使劲。眼神中的讯号，独自的小脚。好了吗？好了。哎哎哎！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！都是我收拾的吧？我也有，也有帮忙啊两个月咱们就毕业了，咱们去西藏旅行吧。只要你喜欢，去哪里都可以。进藏火车票好难抢，我的手速不够快。别担心，携程 APP 可以，提前六十三天预定，开票自动抢票。只要和你一起，去哪里我都愿意。我也是。宝贝，你怎么回来了？找你，找我干嘛？借钱？你还会找人借钱呢？就你那什么特等奖学金花完了？苏童话这么赔钱？还没发？借不借？你要借多少？我借多少你就能给多少吗？你先说说看嘛，别有了富二代。五千。过分了，那五百，五十，再见。白手起家的商业巨鳄，创业初期总是手无白。魔神。沉重的讯号，独自的小骄傲，是你专属表情包。爱你的语调，爱你的撒娇，爱你的微笑，哦，爱你的拥抱。你猫咪般讨好，我防御全部无效，这感觉谁都替代不了。勾着手，一步一步，一步一步，你身边。
着手，一步一步，一步一步，你身边环绕。感觉到爱一点一点一点点的明朗，庆幸和你遇到，谁找都会偷笑，这是如此让我心跳。当甜蜜一天一天一天一天慢慢的发酵，烘焙出浪漫的味道，这甜度刚刚好，像。